Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. In today's lecture, we will talk about mountain ecosystem challenges in sustaining or regulating functions and services. Dear viewers, Jesa ke aap sab jante hain ki Allah Taala ne is universe mein koi bhi cheez jo hai useless peda nahi ki. Everything has everything has some special function. You know, ecosystem ki hum baat karte hain. To is mein jitne bhi biotic and abiotic components hote hain, unka ek specific role hota hai. Wo is system ko ecosystem ko chalane ke liye kuch iske services provide kar rahe hote hain. Whether in the form of forests, jo ke aapki air ko clean karte hain, fir aapki jo roots hain wo aapki soil erosion ko rokte hain theek hai isi tarah har ek ecosystem ke andar jitni bhi components hain wo ek special role play kar rahe hote hain but due to different uh, activities uh, anthropogenic or some natural interaction ki wajah se jo ecosystem ke jo system hai ya ecosystem services hain wo disturb ho rahi hain Especially mountain ecosystem ki baat karein to ye provide karti hain diverse goods and services to human society. Especially mountain ecosystem. Isi tarah jo mountain ecosystem hai wo jo hai sensitive bhi hai to rapid global development. You know aaj kal industrialization development. Human beings jo hai luxury life ki taraf ja raha hai progress kar raha hai to wo jo jo mountain ecosystem hai un wo jo bada jo hai bada sensitive hota ja raha hai other means of industrial and agriculture production it also maintains a balance between atmospheric hydrological and biological factors theek these jo hai role play kar rahe hote hain different jo biological cycles hain इसके अलावा जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो प्रोवाइड करता है ए वास्ट एरे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी ठीक है इन द फॉर्म ऑफ यू नो माउंटेन एंड टू पीपल लिविंग आउटसाइड माउंटेन सब को जो है एक नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है इकोसिस्टम जो माउंटेन इकोसिस्टम वो है फॉर एग्जांपल कैसे मोर देन हाफ ऑफ ह्यूमन काइंड डिपेंड्स ऑन फ्रेश वाटर ठीक दैट इज कैप्चर्ड स्टोर्ड एंड प्यूरिफाइड इन माउंटेन रीजंस ठीक है मोर देन हाफ ऑफ जो डिपेंडेंस uh, है ह्यूमन बीइंग का वो फ्रेश वाटर के ऊपर है जो कि माउंटेन से आता है वो उसको प्यूरिफाई भी करता है वो ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर भी है इसके अलावा फ्रॉम एन एकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो माउंटेन रीजन्स और हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स एनिमल्स सम यूनिक एंड स्पीशीज जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स के वो माउंटेन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं एंड फ्राम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो माउंटेन्स जो हैं वो ग्लोबली सिग्निफिकेंस हैं एज अ की डिस्टिनेशन फॉर यू नो टूरिस्ट एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यू नो टूरिस्ट स्पोर्ट्स हैं माउंटेन जो इको सिस्टम है वो जो है टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके लिए एंड एट द सेम टाइम माउंटेन इको सिस्टम आर सेंसिटिव टू रेपिड ग्लोबल डेवलपमेंट एक तरफ तो वो जो है हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं बहुत सारे सर्विसेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी हैं इसके साथ साथ जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो बहुत सेंसिटिव है इस डेवलपमेंट की वजह से जो फ्लक्स टूरिस्ट का बढ़ रहा है उसकी वजह से तो जो एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस हैं जो माउंटेन इको को जो कि डिटेरियोरेट कर रहे होते हैं इको सिस्टम को जिन एक्टिविटीज़ जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ वो एक पूरा वर्ल्ड पे ये इशू है कि जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ इकोसिस्टम को डिटेरियोरेट कर रहे हैं जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज उनमें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं ठीक है ऑफकोर्स हर चीज़ के कुछ एडवाटेज भी होते हैं और फिर उसके डिसएडवाटेज भी होते हैं जो नेगेटिव अफेक्ट्स हैं वो वो क्या करते हैं वीकेंड द इको सिस्टम सर्विस थ्रू चेंजिंग हैबिटेट यू नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में जैसे कि टूरिस्ट की बात हो गई या दूसरे डेवलपमेंट की बात हो गई जिससे जो माउंटेन इको सिस्टम है उन उनके अंदर जो स्पीशीज हैं वो प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं स्पेशली एनिमल स्पीशीज उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है इको सिस्टम स्ट्रक्चर एंड बायो जियो केमिकल साइकल्स वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से 
जो मेन प्रॉब्लम्स हैं इनमें शामिल हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्बनाइजेशन क्लाइमेट चेंज ग्रेजिंग और आवर हंटिंग दीज आर दी एंथ्रोपोजेनिक चैलेंज एट माउंटेन इको सिस्टम इज फेसिंग नाउ अडेज इको सिस्टम सर्विस आर बींग इम्पेयर्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाई अ वाइड वेराइटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिस्कस हो चुका अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रलाइजेशन ग्रेजिंग ओवर हंटिंग दीज और दी डिफरेंट एक्टिविटीज और एंथ्रोपोजेनिक चैलेंज दैट आर डिटरियोरेटिंग द माउंटेन इको सिस्टम फॉर मोस्ट अमंग द इमीडिएट थ्रेट्स और द कंटिन्यूंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड द इनवेजन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन रहा है आजकल जो नॉन इन नेटिव स्पीशीज हैं उनकी जो है वहाँ पर डिफरेंट इको सिस्टम्स पर उनकी ग्रोथ की जा रही है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग दैट ऑफ एन ए कंपनी सच डिस्ट्रप्शन इन मेरीन सिस्टम्स ओवर फिशिंग इज़ अ मेजर थ्रेट सिमिलरली ओवर फिशिंग ओके दिस इज़ ऑल्सो अ थ्रेट टू द माउंटेन इको सिस्टम और ओवरऑल जनरल इको सिस्टम द मोस्ट इरिवर्सिबल ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इको सिस्टम इज द लॉस ऑफ नेटिव बायोडाइवर्सिटी यू नो ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज द नेटिव बायोडाइवर्सिटी दैट इज डिट्रियोरेटिंग दैट इज डिप्लीटिंग अक्रॉस द माउंटेन इको सिस्टम A conservative estimate of the rate of species loss is about one per hour. According to uh, an estimate, the depletion of species is about uh, one species per hour. This is very alarming situation. डियर व्यूवर्स जब हम बात करते हैं एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस की तो जो मेन इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कि माउंटेन इको सिस्टम इस वक्त फेस कर रहा है दैट इज डिफोरस्टेशन you know deforestation is very common across the globe for commercial purpose ke liye uh, for luxury life ke liye wo jo hai deforestation ki ja rahi hai uproot kiya ja raha hai plants ko ye jo hai very very uh, first and important anthropogenic challenge hai isko overcome karne ki zarurat hai over hunting you know over hunting uh, different uh, endangered species hai unki hunting ki ja rahi hai there is also you know a trophy hunting हंटिंग वाला एक प्रोग्राम भी तो है बट इलीगल हंटिंग भी हो रही है जो डिफरेंट एनिमल्स हैं जिससे जो इको सिस्टम है माउंटेन इको सिस्टम स्पेशली है उसको जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसमें ओवर हंटिंग की वजह से ओवर ग्रेजिंग भी ये एक एंथ्रोपोजेनिक चैलेंज हैं डिफरेंट लाइफ स्टॉक की ओवर ग्रेजिंग की वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड से या जो, जो है उसकी जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से उस पर इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं ओवर ओवर एक्सप्लाइटेशन ओवर एक्सप्लाइटेशन मीन्स ए यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन एक्सेस और एक्सप्लाइटेशन मीन्स किसी भी रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स को वेदर इट मे बी वाटर फॉरेस्ट और एनी थिंग दैट इज कॉल्ड और एक्सप्लाइटेशन ह्यूमन जो है अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जो है और एक्सप्लाइट कर रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्स दैट इज और एक्सप्लाइटेशन दिस इज आल्सो एन एंथ्रोपोजेनिक चैलेंज देन पोल्यूशन पोल्यूशन यू नो पोल्यूशन मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन इट मे बी एयर लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉयल पोल्यूशन यू नो ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन इनकलूड्स द एंथ्रोपोजेनिक दिस इज आल्सो एन एंथ्रोपोजेनिक चैलेंज देन द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यू नो दिस इज द मेजर चैलेंज दैट इज डिट्यूरेटिंग द स्ट्रोटोस्पेरिक ओजोन यू नो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज रिजल्ट इन द ग्लोबल वार्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू नो टेम्परेचर इज इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंट एक्सट्रीम इवेंट्स हम देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज और उसके फिर इंड्यूस डिजास्टर लाइक ग्लेशियर लेक आउट ब्रस प्लर्स और डिफरेंट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स टू ह्यूमन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड द ग्लोब ये एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस तो इसको इरेडिकेट करने की जरूरत है देन सम नेचुरल चैलेंजेस हैं जो कि जो इको सिस्टम सर्विसेस हैं उनको इफेक्ट कर रहे होते हैं नेचर की वजह से भी फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स हैं फिर जो ग्लेशियर लेक आउट बस फ्लड्स हैं एंड फॉरेस्ट फेयर्स और लैंड स्लाइड्स दीज आर सम ऑफ द नेचुरल चैलेंजेस दैट आर डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज
तो डियर व्यूवर्स ये था आज का लेक्चर जो माउंटेन इकोसिस्टम है या जनरल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको जो चैलेंजेस हैं जो नेचुरल कुछ नेचुरल और कुछ एंथ्रोपोजेनिक चैलेंजेस जिसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है उसके जो सर्विसेज हैं या इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग